十年前，那时的我还没出过国，因为偶然的工作机会去了巴厘岛，探索世界的大门就此打开。十年后，再去印尼，这次是一个人的山海之旅。这次我的行程是从大阪飞到泗水，然后坐船前往巴厘岛，从巴厘岛飞到科莫多岛。因为没有直飞航班，去程我需要在新加坡转机。与新加坡的小形成鲜明对比的是，作为世界最佳，樟宜国际机场给我的第一印象就是太大了。而因为新加坡住宿实在太贵了，所以在机场过夜应该是大多数转机乘客的首选。好在机场专门有可以躺平的地方，于是我就这样凑合过了一夜。第二天搭乘早班机，很快便到达了泗水。印尼还是那个印象中的存在，因为公共交通实在太麻烦。所以直接从泗水珠安达机场打车前往马朗是更省心的选择，行程大概两个小时左右。马朗是位于爪哇岛东部的城市，距离首府泗水九十公里。这里通常也是布鲁莫火山油的主要集散地。我的第一个目的地是马朗城区的彩虹村。彩虹村印尼语叫做“甘本瓦纳瓦尼”。本来这是一处贫民窟，面临着被拆迁的命运。当地大学生联合政府一起，将这些房屋粉刷成了彩虹色，让其成为了一处游客打卡拍照的地方，以此带动当地经济的发展。鲜艳的色彩让人心情愉悦，也仿佛将外面的杂乱喧嚣隔离开来。第二天，三天两夜的火山之旅正式开始。第一站就是塞武瀑布。塞武瀑布源自爪哇岛最高峰塞梅鲁火山脚下的河谷，河水从120米的高度倾泻而下，形成了数以千计的细小瀑布群，而被当地人称为“千层瀑布”。因为前段时间大雨冲垮了原本的道路。游客只能先搭乘摩托车前往瀑布所在的村庄。虽然算不上一个真正意义上的景区，但这里的配套却还算齐全，有餐厅、小商店，也有还算干净的卫生间。在向导的带领下，我们途经大大小小各种溪流和瀑布，差不多一个小时到达谷底。因为暴雨的袭击，到处是乱石和浑浊的溪流，满天的水雾弥漫，阳光在空气中折射出了细碎而清晰的彩虹。原路返回，我去了观景台。虽然午后的阳光强烈，让瀑布留下了阴影，但无人机视角下的天坑和瀑布群，依旧让我忍不住惊叹大自然的神奇。从塞武瀑布返回已是傍晚。OK， 旅行社安排了在马朗住宿。晚餐，我尝试用这 Grab 叫了一次外卖。我叫的外卖，没有筷子。午夜刚过，我们便出发前往布鲁莫火山。印尼
分布着大大小小四百多座火山，是名副其实的火山王国。而爪哇岛就有一百一十二座，这其中布鲁莫火山因为登上孤独星球的封面而全球闻名，被誉为最美火山。颠簸了两个多小时，到达山脚，我们将换成越野车继续前行。没想到被司机忽悠了，在山腰叫我们放下，说这是最佳观景点，并且只有一个小时的时间。此时我没有功夫纠结，马上叫了一辆摩托车前往山顶的观景台，和一位同行的小姐姐一起出发。最终，我们在日出前到达了山顶。我们现在走到最高的观景平台上面，来看日出。对，然后上来之后发现其实一点都不冷。对，非常感谢这位师傅带我们上来。我们现在马上要走到最高的观景平台，在观景台之下，日出之时。我终于看到了梦寐以求的场景。接下来。我们将前往火山口，近距离感受布鲁莫的震撼。因为司机同样着急着离开，留给这里的时间也不多，我只能快马加鞭地登上火山口。一路风尘仆仆，伴着硫磺酸酸的刺鼻味道，到达山底，眼前是一种难以言表的极致苍凉和孤寂。巨大的轰鸣声如同这个星球心脏的脉动。让我感到神秘的气息，不止来自外太空，也真真切切来自我们生活的这片土地之上。我们现在已经从火山下来了，现在是要前往一真火山附近住宿。现在满嘴都是火山灰，有一点咸咸的味道。返程原本只需五小时。没想到，居然被拖到了十一个小时。十二点半，我们将前往另一座火山——伊真火山。伊真火山是由多个小复式火山组成的宽二十公里的火山口。凌晨四点，我们摸黑开始往山顶进发，全程往返八公里左右。沿着山顶，随处可见姿态各异的树木。比起布罗莫的极致荒凉，伊真火山反而有了一种蓬勃的生命力。翠绿的湖泊平静而危险 ，pH 值仅零点五，被称为世界上最酸的湖这里有着一群做着高危工作的人们，不仅正着微薄的酬劳，而赌气常年的清洗也在投资着他们的健康。下山后，搭乘中巴车回到酒店，收拾好行李，我将从外蓝梦码头坐船前往巴厘岛。回忆起三天两夜的火山之旅，虽然没能在布鲁莫的火山口多走走，也没有看到传说中的蓝火，但兴奋大于遗憾，这已然让我十分满足。到达巴厘岛，熟悉的感觉又回来了。这一次，我意外的联系上了十年前的司机先生马代，让这次的故地重游有了特别的意义。我甚至还故意预定了十年前住过的酒店，让这份仪式感拉满。巴厘岛依旧是那个迷人的度假胜地，来自世界各地的人们来来去去，穿梭其中
，虽然过去多年，但他似乎并没有任何改变。改变的是我。一瞬间，我突然觉得再也找不回当初那种热情与好奇了。在巴厘岛的一天时间，我让马代带着我去了两个小众的瀑布和海底喷泉。两个瀑布虽然小众，却也挤满了游客。反而是没有太多期待的海底喷泉让我惊叹。在努萨都瓦海滩，有一片远古岩浆涌出而形成的地带，经过海水冷却后变成了质地坚硬的岩体，而海浪流经此区域，会无规律地溅起巨大的浪花。想必苏轼一定见过这样的场面，才会写出“乱世穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪”这样生动的句子。在巴厘岛仅仅一天的短暂旅程就这样匆匆结束，不知下次相见会是何时。希望马代一切安好。告别马代，我将前往科莫多岛。说到这座离巴厘岛仅仅一个小时航程的小岛，它最大的看点是科莫多巨蜥，也被称为科莫多龙，大家亲切地称之为 Dragon。它是目前世界上体型最大的蜥蜴，最大的成年个体可达100公斤。搭乘一大早的航班从巴厘岛飞到科莫多，现在坐上到民宿的车了，大概三公里左右，收费是7 0 0 0一尼顿。这是我民宿的房间，和火山之旅一样，游览科莫多岛的最佳方式也是抱团。伴着清晨的霞光，一日游的行程正式开始。Hello， 这是我们的船长吗？第一站是被大家称为真实版塞尔达传说的帕达尔岛。比起爬火山，这里轻松太多。只需要十多分钟便可徒步到达山顶，眺望山海，天地广阔。因为八月份正是南半球的冬天，所以山坡上的草还是一片焦黄，与大海的湛蓝形成了奇妙的反差。随后第二个景点才是我来科莫多岛最直接的原因——粉红沙滩。粉红色的沙滩在全世界范围来说都很少见，据说全亚洲也就科莫多岛有。形成的原因其实很简单，红色的珊瑚死后，碎片和贝壳一起被冲上了岸，与白色的细沙混合形成了粉红色的沙滩。接下来，我们将前往科莫多国家公园，在向导的带领下寻找这群远古活化石的踪迹。我们一共找到了三只，这让我们心满意足。而导游还会贴心的帮大家拍摄驯龙高手的照片。回到船上的午餐时间，万万没想到，这居然是整个印尼之旅我吃过最美味的食物。下午的行程比较轻松，我们继续前往一片如同月牙一样的洁白海滩，然后追逐魔鬼鱼，和浮潜看
彩色的小鱼。第二天一早返回巴厘岛，一个人的印尼之旅就此结束。无疑，独自旅行是疲惫的，也是孤独的，但同样却有着难得的自由，和自己相处，与世界为伴。勇敢出发，所谓旅行便有了意义。Okay, thank you. Bye bye.